Апокаліпсис Марко Деневі La extensión de la raza de los hombres se sitúa aproximadamente a fines del siglo XXII. La cosa ocurrió así. Las máquinas habían alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni hablar, ni leer, ni escribir, ni pensar, ni hacer nada. Les bastaba apretar un botón y las máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente fueron desapareciendo las mesas, las sillas, las rosas, los discos con las nuevas sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, los vinos de Burdeos, las golondrinas, los tapices flamencos, todo verde, el ajedrez, los telescopios, las catedrales góticas, los estadios de fútbol, la piedad de Miguel Ángel, los mapas, las ruinas del foro trajano, los automóviles, el arroz, las secuoyas gigantes, el partenón. Solo había máquinas. Después los hombres empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo paulatinamente y que en cambio las máquinas se multiplicaban. Bastó poco tiempo para que el número de los hombres quedase reducido a la mitad y el de las máquinas se duplicase. Las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles. No se podía dar un paso ni hacer un ademán sin tropezarse con una de ellas. Finalmente, los hombres fueron eliminados. Como el último se olvidó de desconectar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando. Apocalipsis A short story by Marco de Nevi Marco de Nevi 1922-1998 Years of Life was born in Buenos Aires, Argentina, the youngest in a family of seven children. Although he earned a law degree, his first interest was writing fiction. In 1955, he won the Premio Craft, a literary prize for his novel Rosaura a las Diez, and two years later he won the National Literary Prize for his drama Los Expedientes. Apocalipsis is taken from Cuentos y Microcuentos, uh, published in 1970. In this short tale, he imagines the extinction of the human race.